एवरीवन स्वागत है आप सबका आर एस क्लासेस में आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सॉल्यूशंस प्रीवियस ईयर पेपर के मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर पेपर और सैम्पल पेपर दोनों की वीडियो बनाई थी एक उसमें मैंने बताया था कि जो ऑफिशियल साइट पे इनका सैम्पल पेपर है वो सेम है जो प्रीवियस ईयर पेपर 2019 वाला है तो उसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर और सैम्पल पेपर दोनों बताया था और दोनों के दोनों सेम थे ये भी बताया था तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है अब वहाँ जाके देख लेना आज के इस वीडियो में हम उस उसी पेपर के जो सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर इंटीरियर इज़ फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म हमारे जो अर्थ का इंटीरियर है कौन सा है जो लिक्विड में लिक्विड uh, फॉर्म में है तो इसका आंसर है आउटर मेंटल इसका आंसर है आउटर कोर डैट इज़ डी डी इसका सही आंसर रहेगा जो हमारा इनर कोर होता है ना वो सॉलिड होता है क्रस्ट जो है वो भी सॉलिड होती है जो मेंटल होता है वो हल्का सेमी सॉलिड में आ जाता है तो जो लिक्विड लिक्विड फॉर्म है उसमें आउटर कोर आ, आ जाएगा नेक्स्ट इज प्लेट ऑफ अर्थ मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू अर्थ की जो प्लेट्स हैं टेक्टोनिक प्लेट्स वो एक दूसरे से दूर जाती हैं किसकी वजह से दैट इज कन्वेक्शन करंट बी देन स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर इक्वल्स किसके है दैट इज डी वन जीरो वन पॉइंट थ्री टू फाइव किलो पास्कर ठीक है नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट ऑफ अ सरफेस एक सरफेस से जब सोलर रेडिएशन जो है वो वापस चली जाती हैं रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं एल्बिडो दैट इज बी नेक्स्ट इज डैश अलो सर्टन वेव लेंथ ऑफ लॉन्ग रेडिएशन टू पास थ्रू द एटमोसफेयर एटमोसफेयर से कुछ ही लॉन्ग वेव लेंथ जो है वो पास हो पाती है किसके थ्रू इसका आंसर है एटमोसफेरिक विंडो दैट इज पी देन मोस्ट अबेंडेंट ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास वाटर पेपर है दैट इज सी जो सी ओ टू है वो सेकेंड नंबर पर आती है तो ये काफ़ी बच्चों का गलत होता है बट इसका राइट right आंसर वाटर पेपर है देन थर्टी टू द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2018 ये 2019 का पेपर है इसलिए उन्होंने 2018 का पूछा है बट आपके पेपर में 2020 में 2019 के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे जैसे पूछ लेंगे वर्ल्ड वाटर डे 2019 का थीम या फिर अर्थ डे का भी पूछ सकते हैं इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको देख लेना तो फिलहाल यहाँ पर जो इन्होंने टू का पूछा है तो उसका आंसर डी रहेगा दैट इज नेचर फॉर वाटर देन इन ट्रोपोस्फेयर एवरेज डिक्रीज इन टेम्परेचर विद हाइट फॉर फ्यू थाउजेंड फीट जो हमारा टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है ट्रोपोस्फेयर में तो उन्होंने बोला है कि uh, हर एक थाउजेंड फीट पे कितना तक डिक्रीज हो जाता है तो इसका आंसर है सी दैट इज थ्री पॉइंट फाइव डिग्री फेरानाइट ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल बतानी है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट की तो इसकी चार ऑप्शन हैं इनमें से जो करेक्ट है वो बी है प्रोक्सी एसिड एसिटाइल नाइट्रेट ठीक है बाकी वाले प्राइमरी में आ जाएंगे तो ये वाला है नेक्स्ट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारी बनती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में से तो वो किस पे डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ वाटर क्वांटिटी फ्लो या फिर टेम्परेचर तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है या तो प्रेशर पर वाटर का प्रेशर क्या है या फिर क्वान्टिटी पे प्रेशर ऑप्शन में नहीं है इसलिए क्वान्टिटी इसका सही आंसर रहेगा देन नंबर ऑफ सेटेलाइज पोजिशन एज अ पार्ट ऑफ जी पी एस सेटेलाइज कॉन्सल्टेशन इज इसका आंसर है हमारे पास सी दैट इज थर्टी सिक्स तो कितनी सेटेलाइट हैं थर्टी सिक्स हैं देन हाउ मैनी गोल्स एंड टारगेट आर देयर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनिशिएटिव कितने गोल्स और कितने टारगेट हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनिशिएटिव में तो वहाँ पर हमारा आंसर रहेगा डी दैट इज सेवनटीन गोल्स हैं और वन सिक्सटी नाइन टारगेट हैं ठीक है देन नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्लानिंग प्रमोशन कोऑर्डिनेशन एंड ओवर सींग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री पॉलिसी एंड प्रोग्राम तो ये जो पूछ रहे हैं कौन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन प्लान करता है इन सब चीज़ों के बारे में इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के रिलेटेड तो इसका आंसर ए रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ठीक है देन है इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट अगर पोल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन हर एक ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज करती जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन 
ठीक है देन यूट्रोफिफिकेशन से क्या होता है यूट्रोफिफिकेशन बहुत कॉमन आपको पता ही होगा इससे क्या होता है डिक्रीज इन यहाँ पे आंसर आएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है यूट्रोफी यूट्रोफिफिकेशन की वजह से देन इन्होंने पूछ लिया है वर्ल्ड वेटलैंड तो वेटलैंड डे कब मनाया जाता है वेटलैंड डे मनाया जाता है टू फेब को इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं वर्ल्ड वाटर डे अर्थ डे कुछ भी पूछते हैं तो आपको इन्वायरमेंट के रिलेटेड जितने भी डेज हैं उन सबका पता होना चाहिए देन बॉर्डर लाइन विच सेपरेट अर्थ एटमोसफेयर एंड आउटर स्पेस इज नोन एज अर्थ एटमोसफेयर और आउटर स्पेस के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है कारमैन लाइन ठीक है देन इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ से साउथ तक जाती है अर्थ सरफेस पे वो प्राइम मेरिडियन होती है ठीक है देन इकोलाई इज यूज एज इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू to determine water pollution with जो ईकोलाई होता है बैक्टीरिया वो किस चीज़ की प्रेजेंस को बताता है ठीक है वो बताता है वाटर में फीकल मैटर की प्रेजेंस को देन बायोडाइवर्सिटी एक्ट इंडिया में कब इंडिया का जो है वो कौन से साल में आया था वो आया था टू थाउजेंड टू में देन इनकमिंग सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री बिलियन हॉर्स पार देन बी ओ डी स्टैंड फॉर बी ओ डी स्टैंड फॉर इसका है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड देन हु इज फादर ऑफ एसिड रेन एसिड रेन का फादर कौन है तो इसका आंसर है हमारे पास ए दैट इज रॉबर्ट एंगस स्मिथ देन फोर्टी नाइन द रेड डाटा बुक जो रेड डाटा बुक है वो इंडेजर्ड स्पीसीज को मेंटेन करती है लेकिन वो मेंटेन रेड डाटा बुक किसके द्वारा मेंटेन की जाती है तो वो मेंटेन की जाती है आई यू सी एन के द्वारा ठीक है देन सम स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच हैज़ बिन करेक्टराइज एज वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटिंक जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक होने वाली है होती हैं उनको हम कहाँ किस क्राइटेरिया में रखते हैं तो उन सारी स्पीशीज़ को हम लोग इंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हैं और उस क्राइटेरिया में उनको रखते हैं वन हॉ वन हॉर्न राइनोसोरस जो है वो कौन से पार्क में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं काजीरंगा में ठीक है तो इस टाइप के नेशनल पार्क के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं काफ़ी बार देन विच इज विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री बायो जियो केमिकल साइकिल तो बायो जियो केमिकल साइकिल में से सेडिमेंट्री जो साइकिल है वो है हमारे पास फॉस्फोरस बाकी के जो है वो गैसियस हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन और वाटर ये सारे गैस में आते हैं लेकिन सेडिमेंट्री का सिर्फ एक है जो फॉस्फोरस है देन लोकटिक इको सिस्टम किसे कहा जाता है लोकटिक इको सिस्टम हम लोग बोलते हैं मूविंग वाटर को जो फ्लोइंग वाटर होता है ना वो लोकटिक में आता है ठीक है तो इसका सी ऑप्शन रहेगा देन स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप में के बारे में पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं तो एक, उसको इकोलॉजी बोलते हैं रामासार कन्वेंशन रेफर्स टू कंजर्वेशन ऑफ रामासार कन्वेंशन में किसके कंजर्वेशन की बात होती है तो वहाँ पर बात होती है वेटलैंड्स की ठीक है देन प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल सॉइल की फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमोसफेरिक ह्यूमिडिटी इज ह्यूमिड एटमोसफेरिक ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज हेग्रोमीटर देन इंडिया फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज में सबसे पहला एक्शन प्लान इंडिया ने कौन से ईयर में लिया था तो वो लिया था टू थाउजेंड एट देन सॉइल सॉइल वाटर अवेलेबल टू रूट जो रूट्स को वाटर मिलता है वो कहाँ से मिलता है वो कौन सा वाला वाटर होता है वो हमारे पास वाटर जो होता है वो उसको हम बोलते हैं कैपलरी वाटर जो बाकी के वाटर प्रेजेंट हैं जैसे सरफेस वाटर ग्रेविटेशनल वाटर ये वाटर प्लांट्स जो हैं वो नहीं यूज़ कर पाते जो कैपलरी वाटर है वही जो है वो प्लांट यूज़ कर पाते हैं द टेन परसेंट एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ फूड चेन टेन परसेंट लॉ है वो सबको पता है लिंडमैन ने दिया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इको सिस्टम हैज़ द हाइएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाइएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कोरल रीफ की होती है ठीक है देन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट डज डाई अर्नल टेम्परेचर ऑफ सॉइल सरफेस वेरी सबसे ज़्यादा जो सॉइल का टेम्परेचर है वो कौन से हैबिटेट में वेरी करता है तो वो डेजर्ट में करता है दिन में वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि रेत होती है जल्दी गर्म हो जाती है और रात को वहाँ ठंड होती है इसलिए सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर वेरी करता है सॉइल का तो वो यहीं पे करता है डेजर्ट में देन द थ्यूरी ऑफ एवोल्यूशन वॉज गिवन बाय 
थ्योरी ऑफ एवोलेशन किसने दी थी चार्ल्स डार्विन ने दी थी आज के लिए गाइज इतना ही रखते हैं 63 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बाकी पार्ट टू बनाऊंगी मैं इस वीडियो का जिसमें बाकी के क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना अगर आप और सी के बारे में वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना थैंक यू